Chương trình này được bảo trợ bởi Liz Sandwiches Nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi Jean và Kim Thu Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới 1-800-918-3017 LA Insurance Bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua Chúng tôi luôn có giá rẻ nhất Prime Lending Direct Lender làm loan trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê 714 988 8181. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với cà phê sáng và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Việc trước tiên chúng ta phải nhận định rằng năm 2017 là một trong những cái năm gọi là năm của ông chủ tịch Tập Cận Bình. Ông vừa được Đảng Cộng sản Trung Quốc tái nhiệm ở cái chức vụ chủ tịch Trung Quốc và đồng thời là bí thư quân ủy đảng và là coi như bí thư đảng Cộng sản của Trung Quốc. Nhưng tất cả các giới thăm dò dư luận và am hiểu tình hình chính trị tại Trung Quốc đều cho thấy rằng họ nói rằng năm 2017 là một năm mạnh nhất của tổng thợ, của ông chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, năm 2018 là một trong những cái năm có thể bảo vệ thành trì kiên cố như là đổ bê tông cho cuộc đời chính trị của ông chủ tịch Tập Cận Bình. Một trong những cái sự kiện mà người ta nói đến như vậy là kính thưa quý vị vào tháng tới đây có thể toàn bộ tất cả ủy ủy viên trung ương đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đi đến một cái quyết định thay đổi hiến pháp của Trung Quốc kể từ năm 2004 đến bây giờ và theo tất cả những cái chi tiết mà người ta nghi ngờ và người ta tin đoán có thể xảy đến đó là bản hiến pháp mới sẽ cho phép ông Tập Cẩm Bình đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Trung Quốc sau năm 2022 trái với tất cả những cái dự luận dự định và tất cả những cái luật lệ mà tất cả các vị tiền nhiệm ông đã phải theo điều này cho thấy rằng ông Tập Cẩm Bình sẽ là một trong những người sẽ lãnh đạo ủy ban gọi là kiểm tra trung ương để rồi đi đến một trong những cái chiến dịch mà ông đeo đuổi kinh thưa quý vị đó là vấn đề dịch trừ tham nhũng và ông tạo nên một cái lực lượng mới à, ngoài cái lực lượng của quân đội giải phóng Trung Quốc đó là một lực lượng bán quân sự và cái lực lượng này có thể nói đó là một trong những cái lực lượng hậu thuẫn mạnh nhất cho ông Tập Cận Bình đó là sự kiện Trung Quốc vào năm 2018 vào những ngày cuối năm 2017 thưa anh Tuấn. Như vậy à, trong tương lai chúng ta còn gọi ông Tập Cận Bình là bí thư hay là chủ tịch hay là quốc vương rồi thưa anh. Cái quốc vương thì chắc có lẽ chưa có cái gọi là cái, cái vương miệng vương niệm nhưng mà ông hiện nay bây giờ việc trước tiên ông là chủ tịch Trung Quốc gọi là president của Trung Quốc và ông là bí thư tổng bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và ông kiêm nhiệm một cái chức vụ đặc biệt đó là bí thư quân ủy đảng quân ủy đảng là tất nhiên ông coi tất cả những cái lực lượng quân, quân sự đội. quân đội quân yeah. đội là và ông là một trong những người điều hành trong cái ủy ban giám sát an ninh và toàn quốc để chống lại cái sự tham nhũng và bao nhiêu người có thể nói qua cái chiến dịch này đã bị đi vào vòng lao lý thưa anh Tuấn các bài xã luận à, lề trái không được công bố trên các cơ quan à, cơ quan truyền thông chính thống của Trung Quốc bởi vì quý vị biết rằng Trung Quốc kiểm soát về thông tin rất chặt chẽ thì họ nói rằng từ nay về sau quý vị nên gọi ông Tập Cận Bình gọi là Hoàng đế Tập Cận Bình thưa quý vị à, Xí Sam Pien Kim chứ không nên gọi là một chủ tịch hay bí thư nữa bởi vì bây giờ quyền lực của ông Tập Cận Bình là vô hạn. Việc sửa đổi hiến pháp lần này là việc mà mở đường Trung Quốc thứ nhất họ thành lập ủy ban giám sát quốc gia về việc tiếp nhận các công việc từ bên phía ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương và thống nhất các đơn vị này và đứng đầu là ông Tập Cận Bình. Việc này củng cố thêm một lần nữa, thứ nhất là vị trí của ông trong nội bộ Đảng Cộng sản của Trung Quốc và thứ hai, đó là cũng củng cố thêm những tay chân thân tính của ông từ trên cho tới tận xuống dưới các cơ quan địa phương cho các công cục mà ông gọi là đã hổ diệt rồi thưa quý vị. Từ năm 2012 cho tới tận bây giờ à, có tới ít nhất là 1.3 cho tới 1.4 triệu những người quan chức bị coi như bị triệt tiêu. Một trong những người đó đó là cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an luôn. Trước đây thưa quý vị, Chu Vĩnh Khang và các vị phó hay là trưởng ban chủ tịch quân ủy Trung ương, bất kỳ ai không nằm trong à, các nhóm điều tra hay các phe nhóm của bên phía Tập Cận Bình đều bị diệt rồi thưa anh. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì trong một cái chương trình tại Việt Nam gọi là hội nghị trực tiếp chính phủ với các địa phương, lãnh đạo chính phủ đã yêu cầu không để xảy ra tình trạng trên nóng dưới lạnh. Wow, trên thì nóng dưới là lạnh, tất nhiên là cái bị cảm rồi. Không phải trên nóng dưới <cười>
tình thì cái điều đó có thể ở phía dưới là cái phần quan trọng nhất mà bị lạnh thì làm sao mà làm được cái việc gì nữa bởi thế ông à, lãnh đạo chính phủ đã yêu cầu không có thể xảy để cho xảy ra gọi là trên nóng dưới lạnh à, trong cái công tác phòng chống chống tham nhũng và ông tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đưa ra là những người tham nhũng hư hỏng phải loại ra khỏi bộ máy của chính phủ trong một cái chương trình đặc biệt tiếp tục à, là hội nghị trực tiếp à, chính phủ với địa phương Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ cái đai đứt trước cái tình trạng nhiều người dân ở một số địa phương vẫn còn kéo về Hà Nội, thành phố à, Sài Gòn để khiếu nại. Và ông cho rằng là một trong những lý do của tình hình này là chính quyền cơ sở không làm tốt công, thoại, công tác đối thoại với nhân dân. Nhưng có một cái điều mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra là ông kêu gọi lãnh đạo địa phương đừng lên trung ương biếu xén. Wow, wow, thế tại sao lại cấm người ta đi biếu xén vậy? Khi ông nói như vậy, điều đó có nghĩa là trong quá khứ đã có vấn đề biếu xén. Chứ không có biếu xén thì đi lên làm gì? Ông, ông nói ra làm gì? Ông nói rằng là lãnh đạo địa phương đừng lên trung ương biếu xén. Đó là một cái tin lớn đã được đăng trên VN Express. Điều đó chứng tỏ rằng năm ngoái, những thời gian trước đây quý vị có biếu xén, bây giờ đừng biếu xén nữa, phải không? Wow. Yeah. Đó, đó là cái cách nói mà, phải không? Tôi theo cái sự uh, gọi là uh, am hiểu, gọi là hơi có, có vẻ như là limited, yeah. hạn hẹp của tôi. Thì tôi nghĩ rằng khi mà nói như vậy, điều đó, ví dụ như anh Tuấn, ngày mai đừng đi làm nữa nha, hay là ngày mai không được làm, điều đó có nghĩa là hôm nay anh đã đi làm. Yeah. Có, có phải không? Yeah. Quá khứ anh ấy làm mới làm như vậy à, Đây là một trong những cái sự kiện mà có thể nói cũng làm cho người ta quan tâm đến rất nhiều Phạm Anh Tuấn à, Trở lại với sự việc ở ngay Đà Nẵng thưa quý vị Cũng là vị uh, vụ bướu sáng như thế này à, Đây là bản tin của trong nước người ta chụp được cái hình ảnh Mà như quý vị biết rằng vào uh, đầu năm của 2017 Những cái việc lùm xùm về việc thanh tra nhà Đức Cũng như là các khu vực bán đảo Sơn Trà Những cái sự việc mà dư luận đó thì Người ta nói rằng giữa phe nhóm của ông cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng Ông Nguyễn Xuân Anh và ông chủ tịch của thành phố Đà Nẵng là ông à, Huỳnh Đức Thơ Thì ngay cái sự việc đó lùm xùm xảy ra Thì ngay lập tức ông Huỳnh Đức Thơ đã đáp máy bay đi ra Trung ương Và trên chiếc máy bay đó, đó người ta chụp được là Ông đi cùng với các giống như là các vệ sĩ hay cận vệ đó ôm thêm một cái vali mà ôm chắc trong người thì, thì người ta đi đâu thì người ta cũng phải đem theo vali để áo quần thôi chứ có gì đâu nhưng mà nặng lắm anh không à, biết có là cái trong đó có cái nếu gì nếu thì cái gì không biết nhưng mà thật sự ra thì tất cả các tin tức như vậy thì nó cũng không thể để cho chúng ta quan tâm vì chúng nó không có bằng chứng và không có chỉ nhìn người ta thấy một cái cầm vali để rồi người ta nói cái điều đó thì có thể nói rằng lẽ dĩ nhiên năm nay là một trong những cái năm gọi là thông tin đại chúng À, thông mạng thông tin xã hội nó đánh vào một cái phần quan trọng trong cái sự gọi là truyền đạt tin tức đi khắp nơi trên thế giới nhưng mà những người gọi là truyền làm truyền thông như chúng ta thì có thể nói là lẽ nhiên chúng ta vẫn đưa những cái tin là có người nói ông đi ông xếp cái vali thôi chứ còn trong vali không biết có cái chuyện gì thành ra không thể nói được phải không đó là một trong những cái sự kiện mà chúng ta cũng phải cẩn thận à, vì khi mà chúng ta nói như vậy điều đó có nghĩa rằng chúng ta gián tiếp tạo cái điều kiện cho những người gọi đưa ra những cái fake news À, cũng là một trong những sự kiện có fake news nữa à, thì fake news nhưng mà cái chắc chắn cái fake news không phải có nghĩa rằng là người đó mang một cái vali nặng cái đó là đúng cái đó là có quyền nói nhưng mà không biết cái vali đó mang cái gì à, đó là cái điều mà chứ à, trước khi mà chúng tôi chia tay với quý vị thì có một cái tin buồn mà chúng tôi hy vọng rằng cái tin này không đúng sự thật à, kính thưa quý vị theo tờ VN Express cho biết thì là à, Ngọc Đăng Thanh, một trong những người nghệ sĩ mà có thể nói rất được nhiều cảm tình và là một trong những người rất gần gũi trong giới truyền thông với chúng tôi. À, theo tin cho biết rằng Ngọc Đăng Thanh thì à, cô là một trong những người sinh trưởng và lớn lên tại Sài Gòn cũng giống như à, đã từng tham gia nhiều cái đoàn kịch ở tại ở Việt Nam trước đây với đoàn kịch nói Kim Cương. À, sau năm 1975 thì đã trình diễn cái lương với các đoàn của Sông Bé, Thanh Minh, Thanh Nga diễn những cái vai tuồng rất là uh, có thể nói để lại nhiều cái dấu ấn uh, trong đó có cái bộ tuồng lá sầu riêng và hôm qua thì một tin buồn đến với nghệ sĩ của Ngọc Đăng Thanh là cô đã bị đột quỵ và hiện nay thì bây giờ không biết tình trạng sức khỏe của cô như thế nào và uh, hy vọng rằng là chúng ta cầu nguyện làm sao cho Ngọc Đăng Thanh được sớm trải qua những cái cơn khó khăn về bệnh tật của cô hiện nay bây giờ thưa anh Tuấn. Yeah. Có thể nói rằng hiện nay bây giờ tin tức cho biết rằng nghệ sĩ Ngọc Nam Thanh đã bị hôn mê và chưa có cái dấu hiệu tin lại. À, là một trong những người nghệ sĩ mà gắn liền với cộng đồng người Việt chúng ta rất nhiều. À, từ trên những cái lĩnh vực văn hóa, tôn giáo đều có mặt Ngọc Nam Thanh. À, 
điều này cho thấy rằng là chúng ta hy vọng rằng là Ngọc Đan Thanh sẽ tránh khỏi cái đột quỵ đây và sớm được bình phục càng sớm càng tốt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong những giây phút vừa qua và quý vị vẫn giữ 56.7 cùng với 18.9 kỳ này thì Lido Sài Gòn TV chúng tôi có hai kênh truyền hình và quý vị tha hồ chọn 56.7 hoặc 18.9 để theo dõi chương trình của anh Hoàng Trọng Thủy và cô Thảo Yên. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào quý vị.